క్రైస్తలాడ్ పిల్లలు బాగున్నారా ఈరోజు మనం సంసను గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము మళ్ళీ ఇస్రాయేలీలు తమ దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు వాళ్ళిక ఆయనను సేవించడం మానేశారు మళ్ళీ వాళ్ళు విగ్రహారాధన ప్రారంభించారు కాబట్టి మరలా దేవుడు వాళ్ళని శిక్షించాడు వాళ్ల శత్రువులు మళ్లీ వచ్చి యుద్ధం చేయడం పంటలు దొంగిలించడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు ఫిలిస్తీయులు అయ్యో అది చాలా భయంకరం ఇస్రాయేలీలు చాలా విచారించారు భయపడ్డారు కూడా అదృష్టవశాత్తు వాళ్ళు తిరిగి దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టారు అవును దేవుడు తిరిగి వాళ్ళకి సహాయం చేశాడు దేవుడు ఫిలిస్తీయులతో యుద్ధం చేయడానికి ఒక బలమైన వీరుడిని లేవదీశాడు ఒక ఇంటిలో భార్యాభర్త నివసిస్తున్నారు ఆ భర్త పేరు మానోహ వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు ఒక దినం మనోహ భార్య ఇంటిలో ఒంటరిగా ఉంది హఠాత్తుగా ఒక వ్యక్తి తన ప్రక్క నిలబడి ఉండడం చూసి భయపడింది ఎందుకంటే అది సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు అతని ముఖం ప్రకాశిస్తున్నది ఇతడు దేవుని నుండి వచ్చిన ముఖ్యమైన వార్తావహుడు ఇతడు పరలోకం నుండి వచ్చిన దూతయా అవును అది యహోవా దూత నిజంగా అది యహోవాయే అని ఆమె అనుకుంది దూత ఇలా అన్నాడు ఇప్పుడు మీకు పిల్లలు లేరు అయితే త్వరలోనే మీకు పిల్లలు కలుగుతారు మీకు చిన్న కుమారుడు పుడతాడు అతని తల వెంట్రుకలు కత్తిరించకూడదు అతడు దేవుని సేవకుడు అవుతాడు అతడు ద్రాక్షారసం ఎంత మాత్రం త్రాగకూడదు అతడు ఫిలిస్తీయులతో పోరాడి ఇస్రాయేలీలను రక్షిస్తాడు మనోహ భార్య భక్తితో అతని మాటలు విన్నది ఆమె చాలా సంతోషించింది వెంటనే ఆమె భర్తకు ఇదంతా చెప్పడానికి పరిగెత్తింది మనోహ స్వయంగా ఆ వార్త వినాలని ఆశించాడు అతడు వినయంతో దేవుని ఎలా ప్రార్థించాడు దేవా దయచేసి ఆ చిన్న కుమారుని గురించి అన్ని నాకు చెప్పగలవా కొన్ని దినాలయ్యాక ఆ దూత ఆ స్త్రీని మరలా దర్శించాడు ఆమె వెంటనే భర్తను పిలిచింది ఆ దూత పుట్టబోయే కుమారుని గూర్చి అతనికి కూడా చెప్పాడు మనోహ వెళ్లి ఒక మేక పిల్లను బలిగా అర్పించాడు అది దేవునికి అర్పణ చూడండి మంటలు చాలా ఎత్తుకు లేచాయి ఆ మంటలో దేవుని దూత పరలోకానికి వెళ్లడం వాళ్ళు చూచారు ఇప్పుడు అది దేవుడే అని వాళ్ళకి నిశ్చయంగా తెలిసింది మనోహ భయపడ్డాడు అతడు బహుశా మనం చచ్చిపోతామేమో అన్నాడు అతని భార్య మాత్రం లేదు దేవుడు మన అర్పణను అంగీకరించలేదా మనకు కుమారుని దయచేస్తానని మాట ఇవ్వలేదా అని అన్నది కొంతకాలం అయ్యాక వారికి చిన్న కుమారుడు పుట్టాడు అతని పేరు సంసోను చాలా కాలం గడిచింది సంసోను పెద్దవాడయ్యాడు అతడు తరచూ ఫిలిస్తీల దేశానికి వెళ్లేవాడు ఒక దినం అతడు ఫిలిస్తీల పిల్లను చూచాడు ఆమెతో ప్రేమలో పడ్డాడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు వాళ్ళకది ఇష్టం లేదు వాళ్ళు సంసోను నీవు ఫిలిస్తీల పిల్లను పెళ్లి చేసుకోకూడదు అని చెప్పారు కానీ అతడు వాళ్ల మాట వినలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ముగ్గురు ఫిలిస్తీల దేశానికి వెళ్లారు వాళ్ళు చాలా దూరం నడిచారు సంసోను తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి నడవలేదు అతడు ఒంటరిగా నడుస్తున్నాడు అంతలో హఠాత్తుగా ఆ శబ్దం ఏమిటి అంత గట్టిగా గర్జిస్తున్నదేమిటి సంసోను చుట్టూ చూచాడు పొదలలో అతడు ఒక బలమైన జంతువును చూచాడు అదో సింహం అది ఒక్కసారి అతనిపైకి దూకింది ఓ సంసోను ఇప్పుడు అది నిన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా చీల్చి తినేస్తుంది సంసోను ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడానికి పరిగెత్తాడా లేదు లేదు అతనేమి చేస్తున్నాడు చూడండి అతడు దాని తలను పట్టుకున్నాడు తన చేతులతో సింహం నోటిని రెండుగా చీల్చాడు సింహం చచ్చి క్రింద పడింది సంసోను తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్లాడు అతడు వాళ్ళకి సంగతి చెప్పలేదు ముగ్గురు కలిసి ఫిలిస్తీల దేశానికి వెళ్లారు సంసోను ఎంత బలవంతుడు ఆ బలాన్ని దేవుడే అతనికి ఇచ్చాడు అతడు ఫిలిస్తీలను జయించాలని ఎందుకంటే అతడు దేవుని సేవకుడు సంసోను కన్నా బలమైన వాడెవడో నీకు తెలుసా అది ప్రభువైన యేసు ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు 
ఆయన సాతాను కన్నా బలవంతుడు మన హృదయంలో ఉన్న పాపం కంటే బలమైన వాడు దేవుడు మాత్రమే మనకు నిజమైన ఆనందాన్ని ఇవ్వగలడు ఆయన అది ఇస్తాడు కూడా దానికోసం నీవు ప్రార్థన చేస్తావా